நிறைய பேர் வந்து யோசனையா கேட்டுட்டே இருக்காங்க இந்த மாதிரி பேப்பர்ல டிவியில ஒரு குழந்தைக்கு வந்து நிறைய பற்கள் இருந்து அது வாயிலேருந்து எடுக்கிறாங்களே இதெல்லாம் எப்படி அப்படிங்கிறது ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் பால் பற்கள் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்து இருபது எண்ணிக்கை இருக்கும் அது வந்து குழந்தையோட ஆறு மாத பருவத்திலேருந்து ரெண்டரை வயசு வரைக்கும் அது வளரும் அடுத்தது பர்மனன்ட் டீத் அப்படிங்கிறது சொல்லுவோம் அது வந்து ஆறு வயதுலேருந்து இருபத்தி அஞ்சு வயசு வரைக்கும் நம்ம சொல்கிற மாதிரி இருபத்தி எட்டு அல்லது முப்பத்தி ரெண்டு பல்லு வரும் ஸோ சப்போஸ் இதில் ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குன்னா என்ன அதை தான் பற்றி இன்னைக்கு பேச போகிறோம் ஸோ பல்லு வந்து நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா இருபது பல்லு இருக்குது முப்பத்தி ரெண்டு பல்லு இருக்குதுன்னு இதில் பல்லு வந்து செலது குறையலாம் இல்லை நிறைய பற்கள் இல்லாமையும் இருக்கலாம் அந்த ப்ராப்ளமுக்கு பேர் அனடான்ஷியா ஸோ அது வந்து பார்ஷியலாக இருக்கலாம் அதாவது ஒன்று ரெண்டு பற்கள் மட்டும் இல்லாமல் இருக்கலாம் இல்லை கம்ப்ளீட் அதாவது மொத்தமாகவே பல்லு இல்லாமையே இருக்கலாம் பட் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரேரு ஸோ இந்த பார்ஷியல் அனடான்ஷியால ஒன்று ரெண்டு பற்கள் இல்லாததுனால சில குழந்தைங்களுக்கு சாப்பிட்றது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது முக அமைப்பும் வேறு மாதிரி இருக்கும் பேச்சும் நம்மளுக்கு உச்சரிப்பெல்லாம் ப்ராப்ளமாக இருக்கும் இதுவே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பற்கள் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து ஹைப்பர் டான்ஷியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஹைப்பர்னா நிறைய அப்படிங்கிறது அர்த்தம் ஸோ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா முப்பத்தி ரெண்டு பற்கள் அப்படிங்கிறது ஸோ அதையும் தாண்டி நிறைய பற்கள் இருந்ததுன்னா நம்ம எப்படி அப்படிங்கிறது பேச போகிறோம் ஸோ நம்ம முப்பத்தி ரெண்டு பற்களில் சப்போஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு பல்லு மேல் தாடையில் ரெண்டு பற்களுக்கு நடுப்புற அதாவது முன்னாடி இந்த இடத்துல இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் மீசியோடென்ஸ் ஸோ இந்த மீசியோடென்ஸ் இருந்ததுனாலே நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி பார்வையாக இருக்காது ஸோ அழகாக இருக்காது அதனால் மீதி பற்கள் கொஞ்சம் விலகி இருக்கிற மாதிரி இருக்கலாம் டிஸ்பிளேஸ்ட் டீத் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி பல் இருந்ததுன்னா நம்ம பர்மனன்ட் டீத் வர்றதுக்கு அந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து முழுமையாக வராமல் இருக்கலாம் இல்லை அது வரத்துக்கு ஏதாவது பிரச்சனையாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இதுவே நம்மளுக்கு நம்ம கடவா பல் சொல்கிறோம் இல்லையா விஸ்டம் டூத் அதையும் தாண்டி பின்னாடி நம்மளுக்கு ஒரு பற்கள் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இதுக்கு பேர் பேரா மோலார் ஸோ பேரா மோலார் அப்படிங்கிறதுனா மோலார்னா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லைங்களா கடை கடவா பல் அப்படிங்கிறது ஸோ பேரா மோலார் அப்படிங்கிறதுனா அந்த கடவா பல்லுக்கு பின்னாடி இருக்கிற பல் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பல் வந்து சின்ன சைஸில் இருக்கும் அண்ட் ஒரு ஆக்டிவிட்டி ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது அதுக்கு இருக்காது ஸோ ஃபங்க்ஷன்னா நம்ம அந்த பல்லை வச்சு கடித்து முன்ன சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்குமா ஏதாவது யூஸாக இருக்குமான்னா இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி சூப்பர் நியூமரரி டீத் அதாவது பற்கள் தேவையாக இருக்கிறதுக்கு தாண்டி இருந்தது அப்படிங்கிறதுனா அதை முதல்ல நம்ம ஒரு எக்ஸ்ரே வச்சு இவாலுவேட் பண்ணணும் ஸோ இந்த எக்ஸ்ரே வச்சு இவாலுவேட் பண்ணும்போது அந்த பற்கள் நம்மளுக்கு தேவையா இல்லை தேவை இல்லையா அப்படிங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது வந்து எல்லாருக்குமே இருக்குமா அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இல்லை இது வந்து ஒன் டு ஃபோர் பர்சன்ட் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் அவங்களுக்கு தான் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இது இருக்கும்போது சில சின்ட்ரோம்ஸ் சின்ட்ரோம்ஸ்னா பல பிரச்சனைகளும் சேர்ந்து இருந்து தான் இந்த குழந்தைங்களில் இளம் மனிதர்களை இது எஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இதுக்கு செக்ஸ் ப்ரெடிலெக்ஷன் இருக்கு அதாவது ஜென்ஸுக்கு தான் இது நிறைய இருக்கும் ஸோ டூ இஸ் டு ஒன் ரேஷியோ அப்படிங்கிறது சொல்லுவோம் ரெண்டு ஜென்ஸுக்கு அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா ஏதாவது ஒரு பெண்மணிக்கு தான் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இந்த சூப்பர் நியூமரரி டீத்தை பற்றி நம்ம பேசிட்டோம் ஸோ இது இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு எதாவது ப்ராப்ளமா அதை எடுக்கணுமா அதுதான் அடுத்த கேள்வி ஸோ அது வந்து இருக்கு நம்மளுக்கு பெரிய அளவில் பிரச்சனை கொடுக்கல அப்படிங்கிறதுனா பேஷண்ட்டுக்கு வந்து பல்லு எடுக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் இருந்ததுன்னா பல்லு எடுக்கணும்னு அவசியமே இல்லை ஆனால் அது வந்து பிரச்சனை கொடுக்கறது அதை சுற்றி ஏதாவது கட்டி அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்குது அப்படிங்கிறதுனா கண்டிப்பாக அந்த பற்களை எடுத்துடுறது தான் நல்லது நிறைய இடத்துல நம்ம பேப்பர்லலாம் படிக்கிறோம் கிட்டத்தட்ட ஐநூறு பல்லெல்லாம் அவர் பல் மாதிரி இருக்கிற சின்ன சின்ன துண்டுகள் வந்து வந்து வாயிலேருந்து நம்ம எடுத்திருக்காங்க பேப்பர்லலாம் ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ கண்டிப்பாக அது வந்து அவ்வளோ பற்கள் இருந்ததுன்னா நம்மளால் கடித்து சாப்பிட முடியாது பல் வந்து வரிசையாக இருக்காது நல்லா இருக்கிற பல்லும் முன்னாடி பின்னாடி இருக்கும் ஸோ அது பார்வையாக இருக்காது ஸோ அதை எப்போ நம்ம டயக்னோஸ் பண்ணுறோமோ எப்போ அந்த பிரச்சனையை நம்ம பார்க்குறோமோ அப்போவே அந்த எக்ஸ்ரேயை எடுத்துகிட்டு ஒரு மல்டி டிசிப்ளினரி அப்ரோச்சாக ஏன்னா அந்த குழந்தை சின்ன குழந்த வயசாக இருந்ததுன்னா
ஸோ ஒரு மல்டி டிசிப்ளினரி அப்ரோச்சாக அதை வந்து அப்ரோச் பண்ணிவிட்டு என்னென்ன பற்கள் இருக்கோ அதாவது தேவையில்லாத பற்கள் சூப்பர் டியூமரரி டீ என்னெல்லாம் இருக்கோ அந்த பற்களை எடுத்துடணும் ஸோ எடுக்கிறது வந்து ப்ரொசீஜர் நார்மல் ப்ரொசீஜர் தான் ஊசி குத்த போகிறோம் இந்த இடத்துல அந்த பற்கள் இருக்கும் அந்த சதையை எடுத்து அந்த பற்களை வெளியில் எடுக்க போகிறோம் ஈரை தாண்டி அந்த பல்லு வெளியில் தெரிகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி எடுத்துடலாம் ஒரு ஃபோர் செப்ஸை வச்சு அந்த பற்களை எடுத்துடலாம் சில நேரத்தில் என்ன ஆகும்னா எலும்புக்குள்ளேயே இந்த பற்கள் முழுமையாக வளர்ந்து அது உள்ளேயே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படிங்கிறதுனா கண்டிப்பாக எலும்பையும் வெட்டி அதுக்கப்புறம் இந்த பற்களை நம்ம எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து தையல் போட்டு மூடி விட்டுருவோம் ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு நம்ம வந்து ஜில்லுன்னு தான் ஆகாரம் சாப்பிடணும் அது யூஸ்வலாக பல் எடுக்கிற போது நம்ம சொல்லுறது தான் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் டு டூ வீக்ஸ் அப்படிங்கிறதுல கொஞ்சம் நார்மல் டயட் எஸ்பெஷலி இந்த நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு ரெண்டு மூணு பல் ஜாஸ்தியாக இருந்ததுன்னா பரவாயில்ல பட் அப்படி இல்லை அப்படிங்கிறதுனா நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம வந்து பற்களை வந்து எடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் டு டூ வீக்ஸ் கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆர் செமி சாலிட் டயட்டை வந்து சாப்பிட்றது பெட்டர் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஹெல்த்தியாக மெயின்டைன் பண்ணணும் ஏன்னா எலும்பில் வந்து கொஞ்சம் பல் எடுத்ததுனால அந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஓட்ட மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ கால்சியம் சப்ளிமெண்ட் சாப்பிட்டுக்கலாம் நல்ல ஆரோக்கியமான உணவை சாப்பிட்டுக்கலாம் அண்ட் ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டியாவது பல் டாக்டரை போயிட்டு பார்த்து இது வந்து மறுபடியும் வரா மாதிரி இருக்கா இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் நின்று போச்சா அப்படிங்கிறது நம்ம இவாலுவேட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப தேவை